असलम जी स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे वो दस बेसिक मिस्टेक्स आपके सी एस एस की ऐसे राइटिंग में और आप प्रेसिंग में भी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से आपका ऐसे जो है उसका एक बहुत बुरा इम्प्रेशन बनता है एग्जामिनर के सामने और अगर आप ये दस मिस्टेक्स जो मैं आपको बताने लगा हूँ अगर आप इनको अवॉइड करें तो आपके ऐसे राइटिंग में डेफिनेटली मार्क्स इम्प्रूव होंगे क्योंकि ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है और ये आपको पता भी नहीं चलता और आप कर रहे होते हैं तो मैं वन बाई वन आपको सारी मिस्टेक्स बताता हूँ सबसे जो पहली मिस्टेक है वो है सब्जेक्ट वर्ब डिसग्रीमेंट की सब्जेक्ट वर्ब डिसग्रीमेंट का मतलब ये है कि आप जो सब्जेक्ट लिखते हैं उसके मुताबिक आप वर्ब नहीं लिखते सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आता होता है प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आता होता है तो ये पहली मिस्टेक है और इसमें जो ज़्यादा कॉमन करते हैं बच्चे वो करते हैं एस और ई की मिस्टेक तो ये मिस्टेक एक बहुत कॉमन है और इसकी वजह से एक बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर तो आपने सब्जेक्ट वर्ब डिसग्रीमेंट नहीं करना पेपर में तो सेकंड में आपसे मिस्टेक अब डिस्कस करने लगा हूँ वो है नाउन प्रोनाउन डिसग्रीमेंट का नाउन प्रोनाउन डिसग्रीमेंट आप तब करते हैं जब आप नाउन जो इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में आप प्रोनाउन उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते तो आप नाउन प्रोनाउन डिसग्रीमेंट कर रहे होते हैं और डेफिनेटली एक बहुत बुरा इम्प्रेशन देता है एग्जामिनर को कि आपको नाउन के साथ प्रोनाउन का यूज़ आता ही नहीं है तो ये कॉमन मिस्टेक है और ये कब होती है जब आप जल्दी में ऐसे ऐसे राइटिंग करते हैं तो जहरी बात है आप नाउन आपको भूल जाते हैं कि आप नाउन कौन सा इस्तेमाल किया प्रोनाउन का लिख बैठते हैं तो ये एक एरर बन जाता है और ये बहुत बुरा इम्प्रेशन देता है तो नाउन प्रोनाउन डिसग्रीमेंट दूसरी बड़ी मिस्टेक है आपके ऐसे में जो तीसरी बड़ी मिस्टेक है आपके ऐसे में वो है रन ऑन सेंटेंस जी रन ऑन सेंटेंस एक ग्रामेटिकल एर है ब्लेंडर ऐसी ऐसे राइटिंग में रानो सेंटेंस तब बनाते हैं जब आप दो से ज़्यादा कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए ये बच्चे कब बनाते हैं जब वो ट्राई करते हैं लेंथी सेंटेंसेस बनाने की बहुत ज़्यादा आइडियाज़ एक सेंटेंस में डालने की तो उसमें वो क्या करते हैं दो से ज़्यादा कंजंक्शन यूज़ करते हैं जब आप दो से ज़्यादा कंजंक्शन यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस राइटिंग में तो बेसिकली आप रान ऑन सेंटेंस बना रहे होते हैं और रान ऑन सेंटेंस बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है राइटिंग में दूसरी चीज़ ये कि रान ऑन सेंटेंस जब आप बनाते हैं उसके साथ फिर आप नाउन प्रोनाउन डिसग्रीमेंट भी इस सेंटेंस में कर रहे होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन डिसग्रीमेंट भी इसी वजह से होता है कि आपका सेंटेंस रान ऑन होता है आप जितना लेंथी सेंटेंस लिखते हैं उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स आप इसमें करते चले जाते हैं तो ये तो तीसरी मिस्टेक थी रान ऑन सेंटेंस आपने कभी भी दो से ज़्यादा कंजंक्शन यूज़ नहीं करनी अपने सेंटेंस में जो फोर्थ एरर है मैं आपसे डिस्कस करने लगा वो है पैरालिज़म का अच्छा पैरालिज़म क्या होता है जो आप कंजंक्शन यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल एंड यूज़ करते हैं सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लाजेस को जोड़ने के लिए अब जो दो इंडिपेंडेंट क्लाजेस हैं उनका स्ट्रक्चर एंड से पहले और एंड के बाद जो आप क्लाजेस यूज़ करते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए उनकी फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए अगर आप एंड से पहले इन्फिनेटिव फ्रेज यूज़ कर रहे हैं तो आप एंड के बाद भी इन्फिनेटिव फ्रेज ही यूज़ करें अगर आप एंड से पहले जो सा है वो पार्टीज पर फ्रेज यूज़ कर रहे हैं तो एंड के बाद भी आप पार्टीज पर फ्रेज ही यूज़ करें इससे कहते हैं पैरल स्ट्रक्चर होना ये बहुत ज़रूरी है एफ पी क्रेशन पार्ट में भी ये क्रेशन देता है पैरालिज्म से रिलेटेड तो मेरा इस पे पूरा लेक्चर मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है आप वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं तो ये तो चौथा एरर था जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत बड़ा इंप्रेशन देता है जो पांचवा एरर है वो आपका आ जाता है डेंगलिंग मोडिफायर का अब डेंगलिंग मोडिफायर से रिलेटेड क्रेशन भी आती हैं आपकी प्रेसी में अब डेंगलिंग मोडिफायर होता क्या है डेंगलिंग मोडिफायर ये होता है कि जब आप फ्रेज़ यूज़ करते हैं पार्टिसिपर फ्रेज अपने सेंटेंस में तो उस फ्रेज के इमीजिएटली उसके बाद नाउन आना चाहिए जिसे वो फ्रेज क्वालिफाई कर रही होती है होता ही है कि वो नाउन इमीजिएटली नहीं आ रहा था फ्रेज के बाद वो सेंटेंस के एंड पे आ रहा होता है आपने उस नाउन को उठा के फ्रेज के इमीजिएटली बाद लेके आना होता है इस पर पास पर हमने क्वेश्चन भी आई हुई हैं मेरा पूरा लेक्चर भी मैंने शेयर किया और वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि डेंगलिंग मोडिफायर क्या होता है तो डेंगलिंग मोडिफायर के अगर बच्चे कमेंट करते हैं फ्रेज लिखते हैं पार्टिसिपर फ्रेज और उसके बाद जिस नाउन को उन्होंने क्वालिफाई करना होता है फ्रेज के बाद ही लिखते सेंटेंस के एंड में लिखते हैं तो ये एरर आप अवॉइड करें डेंगलिंग मोडिफायर इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं प्ले लिस्ट में वहाँ से क्लियर कर ले इसका कॉन्सेप्ट और ये मिस्टेक भी डिज़ास्टर्स होती है आपके ऐसे राइटिंग में और ये क्रेक्शन में भी आती है तो इस आप इसको लाजमी जो है वो क्लियर कर लें अब जब नंबर सिक्स एरर है वो वो भी बहुत कॉमन है और आपको पता भी नहीं चलता वो होता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोडिफायर्स जी अब मोड
इंटेंसिव है क्रिटिकल है तो आपको बहुत ज़्यादा उसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं थी इस तरह बाकी मोडिफायर्स भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ मत किया करें मोडिफायर आप जितना कम हो सके अपनी ऐसे रेटिंग में मोडिफायर्स का इस्तेमाल कम से कम करें जो कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं जो सेवन्थ मिस्टेक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रेपिटिशन की आपकी ऐसे रेटिंग में बहुत ज़्यादा रेपिटिशन ऑफ आइडियाज़ होती है जब आप आइडियाज़ रिपीट करते हैं तो वो बार 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 एक आइडिया के ही राउंड अप रिवॉल्व कर रहे होते हैं जो कि बहुत बुरा इंप्रेशन होता है आपकी ऐसे रेटिंग में आप इसके लिए ब्रेन करें प्लान करें अपने बॉडी पैकग्राफ्स को ताकि अपनी रेपिटिशन ना हो ऐसे रेटिंग में रेपिटिशन आपने नहीं करनी अपने ऐसे रेटिंग में ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है आठवीं जो बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉमर्स जी कॉमर्स को आप इस तरह यूज़ करते हैं बहुत सारे बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो जहाँ भी सेंटेंस एक्सटेंड करना होता है रूल उनको पता नहीं होता वो सेंटेंस एक्सटेंड करते हैं कॉमा लगा के ऐसा नहीं करना कॉमा के स्पेसिफिक यूज़ हैं आप सीन सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप फ्रेजेज में इसको इस्तेमाल करते हैं आप दो क्लाउज को सेपरेट करने कॉमा इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन के बाद क्वालिटी कंजंक्शन के बाद कॉमा इस्तेमाल करते हैं तो मैंने पंक्चुएशन का लेक्चर शेयर किया हुआ है आप मेरी प्ले में जाके देखें कॉमा के जो प्रॉपर यूज़ है वो जानिए उस यूज़ को हर जगह कॉमा इस्तेमाल नहीं करते कुछ बच्चे कॉमा को बहुत इस्तेमाल करते हैं ये भी आपके ऐसे राइटिंग में एक बहुत जो है सीरियस और मेजर फ्ला होता है नेक्स्ट जो है नंबर नाइन वो होता है कि आपको कंजंक्शन का यूज़ नहीं आता होता कंजंक्शन की भी टाइप्स हैं एक क्वान्टिटी कंजंक्शन है एक सब ऑर्डिटी कंजंक्शन है क्वान्टिटी कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लाजेस को मिलाती हैं सब ऑर्डिटी कंजंक्शन जो सी होती हैं वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाजेस को मिलाती हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वान्टिटी कंजंक्शन से सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लाजेस मिलानी है इंडिपेंडेंट क्लाजेस कौन सी होती हैं जो कि खुद ऑन देयर ओन स्टैंड करती हैं इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकती हैं मीनिंग के लिए डिलीवर करती हैं तो आपको कंजंक्शन का यूज़ भी प्रॉपर आना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है आपकी ऐसे राइटिंग के लिए तो ये कुछ मेजर जो थे आपकी मिस्टेक्स हैं और ये मिस्टेक्स आपके ऐसे राइटिंग में कोई अच्छे इंप्रेशन नहीं देती और ये बहुत कॉमन बहुत कॉमन है इनको आप अवॉइड करें अपने ऐसे राइटिंग में तो आप डेफिनेटली आपका ऐसे का स्कोर क्लियरली आप उसमें डिफरेंस देखेंगे आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे ऐसे राइटिंग में ए, कोई अगर आपसे आपने चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँगी इस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा और कोई और आपका कमेंट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपका जवाब उसका भी ज़रूर दूँगा थैंक यू सो मच